안녕하세요 라이너스입니다 바빴던 문제로 두 달만에 세차를 하러 세차장에 도착했습니다 네, 오늘은 황제에 세차하는 느낌으로 세차를 진행을 했고요 두 달만에 하는 거라 실내부터 외부까지 꼼꼼하게 세차를 할 예정이고요 사용할 케미컬은 파이어볼에서 신제품으로 출시한 제품들과 박스까지 올려볼 예정입니다 유튜브를 보시는 분들한테는 다른 분들한테 약간 피해를 줄수 있을 것 같아서 에어건을 사용하지 않고 실내 브러쉬를 이용해서 먼지를 일어내서 진공 청소기로 빨아당기는 방식으로 실내 먼지를 털어냈습니다. 케미컬 가이 넌센스 인비저블 슈퍼 클리너를 사용해서 실내 세정을 했는데요. 케미컬 가이를 그렇게 좋아하진 않지만 어, 이 제품은 다용도로 사용하는 클리너이면서도 향기가 나지 않고 거품도 잘 나면서 세정력도 뛰어나서 이렇게 쓰면 쓸수록 조금 손이 가는 제품인 것 같습니다. 그리고 이번에 가죽 시트를 세정할 때 기기를 사용해서 세정할 때 디테일링 패드 두 가지를 비교를 했습니다. 오토 그루밍 3인치 인테리어 패드와 서버프 4인치 패드를 사용해서 비교를 했는데요. 어, 이 패드들이 털이 짧게 올라와 있어서 이제 오돌도돌한 가죽 시트 세정에는 가장 적합한 브러쉬입니다. 픽시와 더마 클리러를 사용해서 가장 이염이 잘 되는 운전석 시트 엉덩이 부분 반반 나누어서 작업을 진행했습니다. 오토 그루밍 디테일링 패드는 만듦새가 좀 단단했습니다. 사용하는데 모양도 흐트러짐 없이 딱딱하게 세정이 잘 되는 편인데요. 그리고 서버프 4인치 패드를 사용했습니다. 이 패드는 물렁물렁한 느낌의 패드고요. 거품이 조금 더 많이 나긴 했지만 단점이라면 저 패드에 올이 엄청 잘 빠지는 스타일입니다. 한 번만 사용해도 듬성듬성한 느낌으로 빠져서 시트 사이사이에 올이 빠진 것을 좀 빼내야 되는 단점이 있는 패드였습니다. 딱딱한 패드보다는 좀 자유로운 움직임으로 세정할 수 있는 장점이 있었던 것 같습니다. 네, 시트 세정을 하고 마지막 지테크닉의 L1 레더 가드를 코팅을 해주었습니다. 매트한 느낌이 있지만 이게 과연 코팅이 되었나 할 정도로 아무런 느낌이 없는 게 장점이자 단점인 것 같습니다. 차량을 베이로 이동을 했습니다. 두 달만에 세차라서 그런지 타이어가 갈색으로 막갈스럽게 갈변 현상이 보일 것 같고요. 외부 오염도는 오토스팟이 좀 걱정이 되는 느낌으로 얼른 세차를 진행해서 어떤 상태인지 확인을 해봐야 될것 같습니다. 구독자님이 주시고 가셨습니다. 시원하게 세차를 할수 있었던 것 같습니다. 감사합니다. f i r e b PH3 카샴푸를 1대 10으로 폼렛으로 도포를 하기 위해 희석을 했습니다. 비커에 담아 pH를 측정해보니 3.45 pH가 나왔었고요. 익스트림 아이언 번 철분 제거제를 1대1 비율로 한톤 분무기를 사용해서 도포할 예정입니다. 그리고 매니아기 휠앤 타이어를 1대 5로 희석해서 알카리를 재보니 pH 13.11 pH 수치가 나왔습니다. 
파이어볼 오래됐어요 프리어쉬는 1대 20으로 희석을 했습니다 pH가 13 정도로 나오는 높은 알칼리 세정되었습니다 아예 한번 철분 제거제를 흘렸더니 바닥에 철분 반응이 나와서 제 차에도 전체 덮보였을 때 철분이 나올 것 같은 기대감이 올라가는 모습이었습니다 프렌타이어 1대5 비율로 좌측변 부분을 세정하고 우측에는 카프 리타이어 제품을 원액 분산해서 세정을 했습니다. 마지막으로 한번더 마프라 히렌타이어로 2차 세정을 했는데 그 양쪽 부분 다 깨끗하게 제거된 것을 확인할 수 있었습니다 오토너드 레드 핸드 브러쉬를 사용하는데 만듦새와 생김새보다는 사용감이 좀 편해서 최근에 산 라파의 빅브러쉬보다 훨씬 더 사용하기 편했던 것 같습니다 다음 타이어는 철분 제거 제포하고 왼쪽에는 매니아 히렌 타이어 우측에는 마프라 히렌 타이어를 제포하고 세정을 했습니다 마프라 히렌 타이어 갈변 반응이 올등이 뛰어난 제품입니다 매니아 제품도 브러쉬로 문질러보니 갈변이 좀 제법 나와주는 편이었습니다 세 번째로는 마프라 히렌타이어와 카프로 리타이어를 두 가지 비교를 해봤습니다. 도포하자마자 올라오는 갈변 반응이 라떼 감성을 일으키게 하네요. 타이어는 타이어만 세정하지만 그래도 같은 알카리 제품이라 힐에도 그냥 도포를 했습니다. 오토너드 레드 핸들 블러쉬가 사용하면 할수록 손에 착 감기는 맛이 있는 장점이 있는 제품이었던 것 같아요. 마지막은 마프라 히렌 타이어도 레미니악처럼 1대5 비율로 희석을 했을 때 얼만큼 세정력이 되는지 비교할 예정입니다. 좌측에는 매니아 히렌 타이어 1대5 비율, 우측에는 마프라 히렌 타이어 1대5 비율로 똑같이 IK 폼 앞부분으로 덮포를 해서 비교를 해봤습니다. 품 질이다든지 흘러내리는 속도는 매니악과 크게 큰 차이가 없는 것 같고요 발변 제거 효과도 원액보다는 좀 덜한 편이지만 매니악 1대5 비율과 희석한 거랑 비슷한 느낌을 보이는 것 같습니다 리타이어, 매니악 히렌 타이어, 마프라 히렌 타이어 세 가지 제품을 다양한 방법으로 비교를 해봤고요 가격이 매니악 1리터 제품으로 23,000원, 마프라는 500ml 제품으로 14,000원 이 제품으로 비교했을 때 1대5 비율로 희석을 한 조건에서도 비슷한 성능을 보여주는 거 보면 매니악 제품이 마프라 제품보다는 조금 더 가성비 면으로는 좋았던 제품이었던 것 같습니다 다음에는 마프라 제품과 휘렌타이어 원액 제품으로 관련 제거를 해보는 비교를 한번 해보면 어떨까 궁금해지는 결과였습니다 카프로 리타이어는 단점이 트리거가 보틀에 닿아서 도포하기가 좀 어려운 단점이 있었던 것 같습니다. 이거 걸리네요. 네, 파이어볼 익스트림 아이언번 제품을 1대1 비율로 물과 희석해서 카톤 전동 분무기 80도 노즐로 전체 도포를 했습니다. 
네, 바닥 부분에 철분 반응이 많이 보여서 어, 제 차량에서 떨어지는 철분인가 궁금해서 확인을 해봤습니다 휴지로 닦아 봤을 때 약간의 보라색 반응이 일어나는 걸 봐서 오랜만에 철분 제거해서 그런지 보라색 철분 맛을 볼 수가 있었네요 고압근을 꺼냈는데 여기 커플러가 있는 베이라 그런지 개인용 쇼 렌스를 사용하고 두고가 쇼 렌스가 있더라고요 이거는 나중에 사무실 앞에 갖다 놔야 될것 같습니다 분실물을 두고 가고 기존에 달려있던 고압근을 체결하지 않고 가시는 걸 보니 세차하시느라 바쁘셔서 정신이 없었나 봅니다 파이어볼 오래됐어요 프리워시를 1대 20으로 희석한 케미컬을 풀펑션 압축 분무기로 전체 도포를 진행했습니다 풀펑션에서는 퍼지는 노즐로만 사용하게 되는 것 같더라고요 이게 아마 부채꼴 노즐 스타일로 프리워시 도포하는 데는 용이한 노즐인 것 같습니다 알카이 프리어시를 진행하고 두 번째로 PH3 산성 카샴푸로 홈렌스로 전체 도포를 진행했습니다. 오랜만에 홈렌스를 사용하다 보니 조절이 잘못돼서 오른쪽 우측 변에는 제대로 거품을 도포할 수가 없었네요. 이렇게 파이어볼 제품으로 알카리 그리고 산성 그리고 중성 카샴푸로 3PH 스타일로 진행해 볼 예정입니다 네, 오랜만에 세차하는 거라 틈새 세장을 브러쉬로 진행을 했고요 저번 LSP 차이점이 이렇게 보이는 것 같습니다 좌측 변과 우측 변이 거품 모양이 다른 걸 보이시죠? 홈렌스 거품을 걷어낼 때 전면 유리 하단 부분 와이퍼가 있는 부분에 있는 거품을 걷어내기 위해서 고압수를 뿌리게 되면 반대편으로 거품이 많이 튀게 됩니다 그럴 때는 빗물이 빠져나가는 구멍으로 물이 흘러 보내게 되면 거품이 튀지 않고 거품을 걷어낼 수 있는 방법이 있습니다 참고하시기 바랍니다 이지카케어에서 아주 저렴하게 구매한 버킷을 이용을 했고요 파이어버 슈퍼스타 카샴푸를 1대 500 비율로 희석해서 사용할 예정입니다 그리고 워시미트는 카프로 덱대 워시미트 메디니스 델리미트가 기존에 사용하던 메디니스 인크레드 미트 세 가지를 비교해보면서 미트 질할 여정입니다 크림향 거품이 특징이었고요 네, 한기도 달달한 과일 냄새가 나는 특징이 있었던 카샴푸였습니다 아, 밑트를 푹 담궈서 빼냈을 때 얼마나 물이 이렇게 뽑아낼 수 있는지 비교해보니 세 제품 모두 500ml 비커에 비슷한 양으로 흘러내린 걸볼 수가 있었습니다 메디니스 델리미트가 조금 부드러운 극세사 재질이라서 그런지 미트질이 좀더 부드러웠던 느낌이 들었고요 그래도 덱댐 미트도 제법 괜찮은 부드러움으로 세차를 할 수가 있었습니다 그리고 제가 잘 떨어뜨리는 스타일의 미트질이라서 이 패드보다는 미트를 조금 더 선호하는 스타일인데 
이게 앱탭 밑에는 손목 스트랩이 있어가지고 이게 떨어뜨리는 위험성이 좀 적은 게 마음 편히 리트지를 할 수가 있었습니다. 그리고 델리미트의 장점은 이 엠블럼을 세차할 때잘 걸리지 않는다는 장점이 있었던 것 같고요. 그렇다고 안 걸리는 건 아닌 것 같아요. 그때 패드는 여러 번 세차했을 때 손목에서 이렇게 꼬여있던 가끔 이렇게 풀어줘야 하는 모습이 보였습니다. 델리미트와 덱데미트 그리고 인크레디 패드를 비교하면서 사용해봤는데 오랜 시간 사용한 인크레디 패드가 역시 좀 뻑뻑한 극세사 느낌을 보여서 주기적으로 밑트를 교체를 해줘야 된다는 걸 확인을 했고요. 덱데미트와 델리미트 그 차이점이 델리미트가 좀더 부드럽긴 합니다. 다만 그렇다고 가격이 49,000원, 21,900원 두배 이상 차이 나는 가격 차이만큼의 차이가 나진 않았고 트만 선호하던 저도 패드도 떨어뜨리지 않고 편하게 사용할 수 있는 패드를 출시한 카프로 댑댑 밑에 조금 더 손을 들어줄 제품이었다고 생각합니다. <목소리> 휠과 그릴 부분에는 습식 코팅제를 사용했는데 오늘따라 두 가지 모두 다 습식 코팅이 잘 되지 않는 느낌이 좀 들었던 것 같아요. 여러 번 뿌리고 고압수를 도포했는데 휠캡에서만 좀 발수 현상이 좀 보였던 것 같네요. 그리고 습식 코팅제가 효과가 없다는 게 왠지 뭐 성능의 문제도 있겠지만 불용품을 두지 않고 자주자주 자주 사용하면서 빨리 소진을 해야 그 성능을 발휘할 수 있는 것 같습니다. 차량 좌측과 우측 발수 형태가 확연히 다른 모습을 보여줬습니다. 네, 이렇게 외부 세차를 마치고 이제 드라잉을 시작할 예정입니다. 네, 여기 세차장에서는 빈공 청소기 기계에서도 에어건이 나오고 천정 위에서도 릴선으로 연결된 에어건도 있어서 뭐 차량 좌우측을 좀 편안하게 드라잉을 할 수가 있었던 것 같습니다. 네, 엠블렘에 걸린 미트 잔해를 뽑아내줬고요. 오늘은 에어드라잉을 하고 나서 드라잉 타올로 드라잉을 진행했습니다. 오늘 사용한 드라잉 타올은 세알람의 드라잉 타올인데요. 이게 물 빠짐이 있어서 다른 타올에서 또 위험이 되었더라고요. 몇번 세탁을 해야 물 빠짐이 없어질지 항상 꺼낼 때마다 고민을 하게 되는 드라잉 타올이었습니다. 차량 전체에 철분 제거제를 도포해서 그런지 차량 틈새에서 흘러내리는 물에도 약간 보랏빛 물기가 보이는 모습을 보였습니다. 드라잉을 끝내고 나서야 어느 정도 간식을 먹을 수 있는 여유가 생깁니다. 요즘 차량 문을 좀 열게 되면 쩍쩍거리는 고무 소리가 좀 들려서 차량 전체적인 고무 부분에 부드럽게 하기 위해서 고무 보호제를 도포를 해줬습니다. 넥스트젯 고무 보호제와 비리트 고무 보호제 두 가지를 좌측 우측 나누어서 도포를 해봤는데요. 도포하는 방식 그리고 물성 느낌들이 향기까지도 비슷한 제품 같아서 이게 어떤 제품이 좋다라고 느끼기에는 어려운 느낌이었습니다. 조금 더 면밀히 비교해보자면 넥스트제 제품보다는 비리트 제품이 유분기라든지 용액이 빨리 덜 마르는 느낌이 들었습니다. 오랜만에 기원 코츠 타이어 코팅을 도포를 하고 반짝거리는 타이어를 감상을 했었습니다. 
위키라우스에는 케미컬과 이 베어본 드레싱 젤을 도포를 하려고 했는데 트리거가 고장나는 바람에 버려진 케미컬 제품을 하나 찾아내서 비슷한 드레싱 젤 케미컬 보트를 찾아내 글로스브로 제품으로 히라우스를 드레싱 했습니다 이렇게 거꾸로 분사할 수 있는 트리거라 좋은 트리거였던 것 같습니다 자세히 보니까 짜잘한 온터 스팟들이 엄청나게 많았었고요 세통 오염이 몇달 동안 계속 있었다 보니 지워지지 않은 흑탱 오염물도 있었습니다 우측에는 3D1 컴파운드 제품으로 지웠고요 좌측에는 도깨비 페인트 클렌저로 작업을 진행을 했습니다 얼마나 도장면 클리어가 깎였는지 확인을 해봐도 아주 미세한 차이라 그런지 샌딩을 치지 않아서 컴파운드 전후가 크게 차이가 나진 않았습니다 네, 우측면을 폴리싱을 하고 좌측면을 맨손으로 만져보니 이 묵은 때가 손에서 약간 묻어나는 모습을 보였고요 폴리싱을 한 우측은 아주 아주 부드러운 느낌의 도장면을 볼 수가 있었습니다 도깨비 페인트 클렌저를 사용을 해서 좌측면을 작업을 진행했는데요 약간 수성 타입이라 그런지 패드가 움직일 때마다 약간 마르는 특성을 보였고 3D 제품은 유분기가 많은 제품으로 이게 잘 지워지지 않는지 확인이 잘 되지 않는 모습을 보였습니다 마스킹 테이프를 떼어내고 좌우를 비교해보니 역시 원스텝 컴파운드가 좋은 성능을 보여줬습니다 당연히 이제 페인트 클렌저보다는 컴파운드다 보니 더잘 지워지겠죠 그래도 페인트 클렌저 치고는 연마 성분이 좀 포함이 된 도깨비 제품이라 그런지 아주 가벼운 수월과 얕은 워터 스팟은 지울 수 있는 제품인 것 같습니다 그래도 워터 스팟이 꽤 패여 있어서 다시 한번 3D1 제품으로 좌측 보닛을 플리싱을 진행했습니다 원스텝 컴파운드의 장점은 빨리 끝낼 수 있지만 그렇다고 완벽하게 도장면이 정리가 되진 않습니다 깊어 있는 워터 스팟 자국들은 그대로 남아 있어서 다시 한번 2스텝이나 3스텝으로 작업을 진행해야 될것 같고요 오늘은 본인만 마무리를 했고 나머지 트렁크 부분은 프랩으로 유분기만 제거를 하고 왁스를 올릴 예정입니다 파이어볼로 세차를 했으니 파이어볼로 왁스를 올렸습니다 한쪽 면에는 브라질 왁스를 올렸고요 스페셜 에디션 왁스라서 조그만 용기에 담겨져 있다 보니 왁스 패드가 들어가지 않아 조그만 숟가락으로 퍼서 패드에 묻힌 다음에 도포를 하고 버핑을 했습니다 폴리싱을 한 곳은 훨씬 더 작업성이 좋은데 세차만 하고 프랩으로 맞닦은 도장면은 조금 타월이 살짝 걸리는 듯한 느낌이 있습니다 그래도 한번 지나가고 나면 버핑은 어렵진 않은 것 같아요 약간 물은 듯한 물성의 캔디 샤비트라서 왁스를 도포해도 되게 얇게 발리는 많은 양을 바르려고 해도 얇게 발리는 스타일이고요 도포를 하고 도 빗살 무늬가 그렇게 많이 보이지는 않습니다 버핑도 엄청 수월한 작업성을 보여주는 것 같습니다 네, 차량 측면 부분에는 소낙스의 부샤디 브릴리언트 샤인 디테일러를 도포를 해서 버핑을 했습니다 귀찮을 때 바르는 무락스인 거죠 
마지막으로 유리 세정을 하게 되면 드디어 세차가 끝이 났구나 라는 마음이 들었습니다 오토 피네스 크리스탈은 알코올 향이 엄청 진한 케미컬이고요 1차 버핑은 휘발되면서 잔사 없이 잘 되는데 뒤집어서 파워를 닦을 때는 되게 뻑뻑한 느낌이 드네요 유분기가 하나도 없는 느낌 그 느낌의 뻑뻑함이 그대로 느끼, 느껴집니다 오. 오토 피네스 크리스탈이었습니다 많이 뿌려보고 작업석을 한번 보겠습니다 수분이 많은 프렘 느낌인데요 닦으면 닦을수록 휘발이 되는 느낌으로 잔사는 보이진 않고 작업성은 보통 계속 닦으면서 휘발되는 이 케미컬을 없애기 때문에 닦는 과정이 계속 있다 보니 깨끗하게 세정이 되는 스타일인 것 같습니다 사용하는 카프로 클레리파 유리 세정제를 사용했습니다 이 제품은 약간 퀵 디테일러를 바르는 느낌으로 알코올 향도 적고 부드럽게 슬립감이 좀 생기는 스타일의 유리 세정제라 알코올 향을 싫어하신다 그러면 이 제품을 추천해드리고 싶네요 이지그리 플라스틱 레이저 블레이드를 사용해서 뜯어내고 유리 세정제로 닦아주었습니다 주차장에 또 옥토 피네스 폼렌스까지 두고 가셨네요 아마 같은 부분 같습니다 이렇게 쇼렌스와 폼렌스 두 가지 모두 사무실 앞에 두고 이제 집에 갈 채비를 준비해 봅니다 몇 시간을 찍다 보니 이렇게 메모리가 부족한 문제가 생기네요 네, 아침이 뜨고 네, 집에 드디어 귀가를 했습니다 다음날 바로 비를 맞았는데요 좌측과 우측 비딩을 비교해 봤습니다 크게 차이점을 느끼긴 어렵지만 캔디 샤베트보다 브라질 왁스가 아주 더 동그랗고 비딩 각도가 좀 높았던 것 같았고요 비딩을 생각하신다면 브라질 왁스가 좀더 나았던 모습을 보였습니다 슈팅 같은 느낌은 같은 회사의 제품이라 그런지 크게 다르지 않고 비슷한 느낌을 받았습니다 역시 제품을 비교할 때는 같은 회사보다는 다른 회사를 좀 비교해야 차이점을 좀볼 수가 있었던 것 같습니다 비딩놀이를 하면서 오늘 영상 이렇게 마무리 하겠습니다 네, 오늘도 부족한 영상 오래 기다려 주셔서 감사드리고요 다음번에 더 나은 영상으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다